。老大，怎么样？老大，鬼子上来了。就按照我们之前说好的，等鬼子过来再动手，我们居高临下占优势。到时候，金山小分队的同志们再从后面包抄，给小鬼子来个两命夹击。行，这儿就交给我了。你快去吧，我把小鬼子上来。大哥，你小心点。快一点，往后走这不是说话的地方，赶紧带二当家的回清风寨。走，走，快！二当家的，大江。
二等奖的你挺住啊，你别吓唬我呀！二等奖的，二等奖的，你可别吓唬我呀！二等奖的，李大脚，二等奖的，你挺住啊！我以后什么都听你的，我再也不生你的气了。二等奖的，我平时那是逗你玩呢。二等奖的，你挺住啊！住住啊住住啊住住啊找个大夫磨磨唧唧的，还不回来？李大脚，李大脚，你不能走！老子没让你走，你要是敢走，老子扒了你的皮！李大脚，大哥，我不怕死，我就是舍不得清风寨的兄弟们。决定成立静山游击队，任命你为游击队队长。大舅，大哥最终还是嫁入八路了。你要在的话，一定会不同意。大哥加入八路，就是为了杀小鬼子。抓杀那些欺负咱中国人的小鬼子！你放心，你的手。清风寨上有一百多人力，咱们的兵力是不是少了点？人多有什么用？据张大清的情况，清风寨人多枪少，就我们现在的武器装备，消灭清风寨绰绰有余。加速前进，说不定等消灭清风寨以后，我们还有时间
，回去喝点清酒。嘿，加速前进！马天龙，你到底有没有办法？小鬼子的武器比我们先进，所以我们不能硬拼，只能智取。你就赶紧说呀，什么智取？怎么智取呀？首先要把寨门口的守卫全都撤回来，就就把门打开，让让人进来，这叫智取，让人取我们。没错，门是我们开的，但是小鬼子敢不敢进来？那就不好说了。对，空城计，啥玩意？大哥，空城计你都不知道？就是当年诸葛亮对付司马懿的那仗。现在我们家天龙就是诸葛亮。大当家，你想想，如果你本来要去打小鬼子的老窝，准备好了一场硬仗，你啪啪啪来到门口，那门开着，你是进呢，还是不进呢？太绝了！连我都知道这是下的套路，小鬼子就更不敢进了。马天龙，这种损招也就你小子能想出来吧？啊？<笑>不对呀、啊，就算一开始小鬼子没闹明白不敢进，可是早晚他们能回过神来，到时候不一样还得打。对对对呀、啊，没错。所以说这一招只是先拖住鬼子，好戏还在后头。什什么戏啊？我问你，张大庆为什么跟着小鬼子来清风寨，而他不主动上来，要远远的跟在后面呢？我哪知道，像张大庆那么贼的人，他能上山来剿匪，我都觉得很奇怪。这就对了，张大庆啊，我太了解他了，诡计多端又贪生怕死，他之所以远远的跟在小鬼子的后面。他想来个渔翁得利，哼，红衣刀，行，让你想个活，我看到底是你脖子硬还是日本人的子弹硬。队长，您不是和日本人都说好了，剿匪不用我们的吗？谁告诉你我是来剿匪的？我这是来捞鱼的，捞鱼。不是，这大山里连水都没有，哪来的鱼啊？比喻懂不懂？我这是比喻，我就赌胡一刀一定扛不过日本人的火力。这会儿肯定是想着办法往山下跑呢。咱们兄弟就等在这儿。啊，我明白了，队长，高啊！胡一刀他绝对想不到，就算他能逃出日本人的围攻，也逃不出您的手掌心呐。这个是我们清风寨。小鬼子现在要来进攻我们，张大庆呢，在后面跟着。二当家的啊，你呢，带几个弟兄，从暗道过去，走到小鬼子和张大庆的中间。你要让张大庆感觉你是从山上逃下来的，必要的时候放几枪都没关系。但是，记住有一点，一定要把张大庆往山寨门口引。这把张大庆也往山寨门口引，为什么呀？等你让张大庆和鬼子碰上头的时候，那弟兄们就可以坐着板凳看好戏了。让他们来个鬼打鬼，嘿嘿，行，大脚啊，就看你小子了啊！<笑>兄弟们，听好吧，哈哈，去了。嗯。主藤局，嗯，这么大的清风寨，一个卫兵都没有。不会是个拳头吧？应该不会。这次是秘密行动，清风寨怎么会得到消息？陈军，哎，左藤军。不过，中国有句俗语，叫“碗里抓王八”。如果是个拳头，我们就会变成王八了。王八，你才是王八。
那叫瓮中捉鳖，他们只不过是一群土匪而已。我们堂堂大日本皇军，有什么可怕的？前进，前进！粉三。小鬼子还真听话，说不让进还真就不进来啊！马天龙，你神了？那万一挥刀被日本人打死了，那咱们不就白等了吗？万一挥刀被人打死了，咱们马上就冲上山去，就说咱们是来帮忙的啊！只不过来晚了。这样呢，既能从日本人那儿捞到不少的好。还能把剿匪的功劳算到咱们兄弟头上，高啊，队长，实在是高啊！哎呀呵，真他娘，这孙子真来了！看来我们还是得再帮帮二当家的。怎么帮啊？清风寨秘制火炮。<笑>
，我们的仓库都空了，就还剩几只小鸡了。那就把鸡全炖了，赶紧端上来。哎、啊，好的。<笑>马天龙，别说你小子，还真有一套。今天这仗打的那叫一个漂亮。这也多亏了清风寨的秘制火炮，这小鬼子要是知道被几挂鞭炮吓得屁滚尿流，不气死才怪呢。<笑>不瞒你说。我这清风寨好多东西，都是靠他抢来的呢。今天要不是你拦着，那当官的也跑不了。他们肯定跑不了。小鬼子在中国无恶不作，现在暂且让他们多活两天吧。说的对，这帮小鬼子，我饶不了他们。不过大当家的，我想提醒你们一句：今天这仗，我们虽然是打胜了，但是小鬼子绝对不会善罢甘休的。我觉得。大家还是暂时的躲一躲，避避风头再说。那怎么行？我们要是走了，那别人岂不会说堂堂清风寨被小鬼子吓跑了呀？哎，我妹子说的对，清风寨的这帮兄弟们，警察来了我们不在乎，就算是上次国军来了，我们也没怕过。这次换成小鬼子，我们就更不能走了，对不对，兄弟们？对。大当家的，哎，啥也别说了，这碗酒。我代表山寨众兄弟敬你，谢谢你帮我们度过了这一关，我先干为敬。马天龙能跟诸位兄弟们打这一场，痛快！来，敬大伙。哎，还有我，还有我，大哥，我也要敬大哥一杯。大当家的，这碗我还要敬你，谢谢你们救我这里。嗯，大当家的，我先干为敬。咱们死去的兄弟们，你们都没有白死，是你们的勇猛扬了我清风寨的威风。你们放心，我胡一刀和活着的兄弟们一定替你们报仇。弟兄们，敬酒了，敬酒了。附近地形不熟，特地带兄弟们过来支援你们的。混蛋！我们上当了。啊！胡一刀早有准备，我们的人马几乎全军覆没。怎、啊、怎么能这样呢？这哎呀，都怨我来晚一步。你说这……胡一刀明显早有准备，是不是你出卖了我们？太、啊、君，冤枉，绝对冤枉太君！不是我呀，不是你，还有谁？这件事只有你知道，你不是说古一刀没有枪吗？嗯，我们只带了这么点人和枪，是你跟他串通好了吗？不不不不不不，他就不是我，真的不是我呀！我我怎么可能跟胡一刀串通呢？他把我全家上上下下绑了个遍，我媳妇儿还差点死在他手里呢。太君，太君，你手边的我，啊，太君，张队长。多疑了，对不起。没事，太君
。不着急，咱们这次不行，还有下次。胡一刀他在山上待着，跑不了。嗯，小野太君，很想见见你。我们还有很多事情需要你的帮忙。哎，没问题，太君。我张大庆可是出了名的热心肠。嗯，要不咱们就先回去，回去。啊，嗯上就要换岗了，等换岗的时候，应该是他们注意力最薄弱的时候。嗯，好了，你们了，我已经见，准备。带着弟兄们守在门口，注意警戒。老宋，咱俩进去。好。真没白来一趟。嗯。都搬走。
，林皇，你没事吧？你们怎么样了？老宋，我没事。哦，大东家的，谢谢你救了我。哎，救你的不是我，是我妹子水仙。要不是来这儿救你，我和大哥早把小鬼子弹药库给断了。呃，对啊，小鬼子把弹药库搬到山里，呃，我们都打算动手了。水仙担心你这边会出事，非要先赶过来。幸亏我们赶过来救了你，连声谢都没有。你早就知道鬼子转移弹药库了是吗？你怎么不早说？我我不是你嫌我捣乱，不让我说话吗？娘们，我认识呀、啊！干什么一惊一乍？看上人家姑娘了？我认识你，你是他们马家的丫鬟，叫玲花，对不对？玲花同志早就不是我们家的丫鬟了，她现在率领着一个民兵队，是实打实的八路军战士。哎，成豪杰了！啊，我知道我妹子为啥生气了。呵呵。之前我跟你说，你生气归生气，但是人命关天的大事，你怎么能当儿戏呢？天龙，有什么话咱们以后再说。你就说那小鬼子弹药库，你还想不想要了？你有办法是吗？哼，来之前我就想好了，山里边没有多少鬼子，咱们现在赶回去，说不定打他个措手不及。不过，端了小鬼子的弹药库之后，里边的东西。咱们可得一人一半。好，一言为定。老宋，你带几个兄弟把这打扫一下。好，李花，你跟我走。嗯。就这样吧。走了。哦。八哥，你脑子里面都是拉面吗？是。不是。快，快派人守住庇护站！嘿。哎，哎，哎，喝茶吧，老马，喝。杰龙，怎么着？打不打？没想到他们的速度这么快。就多几个小鬼子吗？怕他们不成？就多几个？你看看那边树林里吧。哪儿啊？你看那是什么？那白点是什么？什么呀？那些白点就是反光点，它们就是鬼子的兵器，遇到太阳反射的光。根据那些反光点，我估计他们的兵力一定不弱。现在咱们这几把枪，跟他们硬碰硬，绝对占不到半点便宜。要我看，就咱们人比他们多。哎，你是不是怕了呀，姓马的？谁怕谁呀、啊？我们天龙之教有计谋。你没听新闻里唱啊？说穆桂英大破天门阵，那也不是靠人多呀。不，那你,你说怎么办？回去，想好了办法再说。回去？哎。哎哎，你怎么着呢？别吵了，就这么定了。告诉兄弟们撤，回去之后让秀才好好看看受伤的兄弟。哎，不是，哎哎哎，走走走走吧。哎、妹子，大哥就把你送到这儿了。今天一场硬仗下来，山寨伤了不少兄弟，我得回去看看。大哥，你还是回去看看吧。其实我也想留在山寨的，可是……行了，你现在可是家里的香饽饽，这几天没着家，爹娘问起来我怎么交代？哎，天龙说的对，现在你回马家最安全。嗯，大哥，你也小心点儿。嗯，放心吧。大当家的
，听我一句话，千万别回去跟鬼子硬碰硬，千万别带着弟兄们冒险。嗯，放心吧，我虽然没你小子心眼多，可也不傻呀。我会让兄弟们好好看着，在没和你商量之前，绝对不会去找他麻烦。好，走了。你多保重。你也是。嗯，走了。保重。我以为我大哥只听我的呢，没想到他还听你的。这胡一刀可聪明着呢，谁对他好啊，他心里非常清楚。刘华，别难过。这次战斗，民兵队损失了不少同志，你要妥善做好善后工作，好好安抚他们的家人。我知道你心里不舒服。但是现在不是掉眼泪的时候，后面还有很多工作等着我。你放心，我已经不是小丫头了。我现在是八路军战士，我没事儿。好，睡前你找个地方把脸洗一下，免得回去爹娘问起来，我们不好交代。库那边已经增派兵力和机枪，只要胡一刀赶来，保证能全部消灭。不要小看这个胡一刀，你在他的身上栽的跟头还少吗？属下这次一定要倍加谨慎，绝不让胡一刀破坏我们开采钨矿的计划。不过，属下觉得今天抢弹药库的人不像是胡一刀的人。嗯。那就派张大庆立刻去调查清楚，在金舍这个地方，我们不方便抛头露面。另外，告诉张大庆，不要以为耍点什么小聪明就能敷衍我们，必要的时候也让他尝尝皇军的厉害。嘿，嗯，啊，啊，累死我了。莲花儿，莲花，这么大的县城，你说你让我去哪儿找你啊？嗯，嗯，莲花，啊，莲花，莲花，真的是你，我可算是找着你了。黄水仙，你又干嘛呀？来，我找你的郑叔叔。哎，哎，你别拉我呀！啊，坐。花水仙，你找我到底有什么事儿啊？你快点说，我还要回去送药呢。好事儿，马天龙他们要抢小鬼子的弹药库呢。不可能，我没听说呀。怎么不可能啊？你又没天天睡在他身边，他干嘛什么事儿都告诉你啊？哎。你胡说什么呢？我们是同志，是战友，抢弹药库这么大的事儿，他肯定会跟我说的。你说你这人，怎么就不信呢？我可是亲口听马天龙说的，他说上次你们损失太惨重了，所以这次啊就不叫上你了。要不信你自己去问他呗，要不然你就去问那个那个叫什么宋宋宋宋思明。你没骗我？我骗你干嘛？我吃饱了撑的我。那你告诉我这些，你要干嘛？刚不跟你说了吗？好事儿。哎，咱们俩一起去把小鬼子的弹药库给抢了，你敢不敢？我有什么不敢的？但这不符合我们的纪律。灵花儿，马天龙他们看不起咱们，咱们呀就把小鬼子的弹药库给抢了，要让他们知道女人打仗一点也不比他们难差。莲花，你倒是说句话啊！你要是不去也行，我自己一人能去。不过这件事情你就别告诉马天龙了。花水仙，我现在看你越来越顺眼了。上次我们的队伍损失惨重，但是我还没有废。走，我们现在就去抢了鬼子弹药库
，也算给我们牺牲的同志一个交代。那我们这可不就是一拍即合？嘿，其实啊，我一直都挺欣赏你的，只不过你毫不领情。少来，我跟你可不一样。不过，这件事可没那么容易，一定要好好计划一下。万一出了差错，怕是有去无回啊。你真当我傻呀？我一个人冲到鬼子弹药库门口，大喊一声：“姑奶奶，我是来炸你们弹药库的！”<笑>可是，就凭我们两个，硬来肯定是不行的。一定要想个方法，混进去，看看情况。可怎么才能混进去呢就只能看得着，吃不上。你想到办法了。哼，好，就这么办。来，喝凉水。天气这么热，小鬼子都去凉快去了，把我们放在这儿，都快被晒成鱼干了。就是，按理说呀，这种天气，咱们就应该在聚仙楼喝着凉茶，听听小曲。哎，对了，昨天县里新来了一个戏班，当家的那个花旦，那叫一个漂亮啊！真的吗？真的。那咱明儿也过去瞧瞧。<笑>行啊。哎，快快快，快去看看。哎呦。这可是天上掉下来的馅儿饼！哎哎，走走，我瞧瞧。你看，我说话他们得上钩。记住了啊，看清里边守卫的情况就立即撤。今天不是动手的时间。知道了，知道了，啰嗦。哎，你们干什么呢？是啊，你们干什么呢？哎呀，总算看着一个大活人了。哎呀，两位大爷，我们呀是戏班的。要去静山县城给人唱戏去，可是我们这跟大部队走散了，你们俩行行好，告诉我们这去县城是哪条是那个新来的戏班是吧？啊啊，是啊是是，正好赶得早不如赶得巧，哎，不如你们俩给爷唱几段，然后我送你们回去，怎么样？哎呦，哎，我跟你说啊，这去县城的路可不好走了，岔路可多了，而且还有蛇啊，很危险的。咱就唱两段，就当开开嗓。哎呀，那那行吧。不过可说好了，我们要是唱完了，您可得给我们送到县城去。放心，放心，肯定送。我们帮你推车。来来来来来。走。走走。开门。来来进来。队长。队长，队长，队长，哎，队长，快点
师姐，怎么了？什么情况？可能天气太闷热了，我喘不上气儿。大哥，我师姐可能中暑了，有没有凉快的地儿，让她去歇一歇呀？你的，我到附近去休息一下。谢谢大哥，您真是个好人，谢谢。慢点啊，慢点，啊，师姐。师姐，来喝杯水。哎呀，谢谢大哥呀！你看这好好的一出戏就唱了一半儿。哎，要不这样吧，你先让我师姐在这歇一会儿，我出去呀、啊、给你们唱两首香山歌。等一会儿啊，我师姐休息好了再出去把刚才那歌唱完，怎么样？好啊，这个好啊，来走走走，哎，走吧。
先回去，我不放心，我得回去找许仙。不行，大哥，他愿意去，你就让他去吧。起开！哎，大大家的，走，快！咱们三个人回去能救得出来吗？你们先回去，我自己去。不行，大哥，你可想好了，你要是回去死了，以后那娘们就没人管了。等想办法，咱们就回来救他，行不行？大哥，走吧，走吧，大哥，快走，快，走吧，大哥。快走，别看了！开门呀！开门！哎，这行了，都回来了。哎，大当家，你们这么快就回来了？这山里的东西我都安顿好了，就等你们了。嗯嗯你说你们这帮老娘们不好好在家生孩子做饭，一天到晚就知道瞎闯祸。我告诉你，水仙这次要有什么三长两短，我我真没用。老大，这事儿也不能怨你，对不对？谁能想，这俩娘们胆儿这么大呀？现在说这些还有什么用？赶紧想办法救人。你去看看还有多少兄弟在，让他们把家伙事抄齐了，什么长枪火炮，统统给老子带上。哎，今天老子非要把小鬼子老王炸上天不可。胡一道。硬碰硬，咱不是小鬼子的对手。对，而且你要救花水仙，就更不能硬来了。少废话，老子当初就不应该听你们的，把水仙一个人扔在这儿，难道是干嘛？赶紧去啊你！我我不去，我不能看着你送死吧，对吧？我也不能看着你带着咱兄弟们去送死吧？你不去，不去，信不信老子崩了你？你崩了我，我也不去。你们都别去，老子自己去。二当家的，二当家的，二当家的，你别碰！我叫你，你赶紧进去。不进去，进去干什么呀？再枪毙我一回啊！哎呦，行了，还真生气了。赶紧的，咱们还得商量怎么去花水仙呢。不去，那花水仙是他妹子，又不是我妹子，我不去。二当家的，你告诉老大，说说我病了。病了？病了？哪儿病了？我看看。别别别，我看看。别别跑我！我脑袋有病，心里也有病。行了吧？有不愿意去给我救水仙的，现在就说话。好，你们都留下来，好好看守山寨。等等，大当家的，这事儿还得从长计议。长个屁！水仙的命可没那么长。弟兄们，这一仗是我胡一刀的个人恩怨，你们不愿意去，我不怪你。假如我回不来，就让二当家的。顶替我的位子，但是你们一定要记住
，咱们清风寨无论到什么时候，都不能欺负穷苦老百姓，听见没有？都说话呀！大当家的，对对对，快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！快去！都是我的好兄弟，你们个个都是好样的。李大桥呢？大当家，二当家说他是我的病啊。哼，这个臭小子，跟老子一样，都属倔驴的。大当家，你去救人，当然人越多越好。要不你再等等，等马天龙回来了，又有人又有枪，再去救人，把握大一点啊。还把他给忘了，这小子鬼主意才多呢，说不定真有什么好主意呢。马天龙呢？回来了吗？老大，哎，老大，老大，我回来了。你看，都是好家伙，多着呢。就你自己回来的？马天龙呢？他有事先走了。哦，对了，他让你安排个人呢，把花水仙送回家。哎，水仙呢？大当家，你先别着急，我这就下山去找马天龙。哦，对了，在我回来之前，你千万别动，要不然又跟上次一样，你跟马天龙救人不成，反倒把自己搭进去。好了，就这样，我马上回来。哎，对对对，林花说的对，大当家的，咱们还是先在这等等吧。哎，弟兄们，你们赶紧好好准备准备，准备随时下山救人。对对对，好，救人，救人，救人。哎，怎么样，这事儿顺利吗？必须顺利。刚得到情报，有一批小鬼子正从凤县往径山县移动。我估计他们知道弹药库出事了，在我意料之中啊。哎，你就为了说这事啊？啊，不是。今天有民兵向我汇报说，林华上次给商员拿药，到现在都没有回来。他不会出事了吧？别担心，林华跟水仙去抢弹药库了。什么？你那么紧张干嘛？我们在，估计两个人现在都回清风寨了。这个林华，这是违反纪律的。这也不能怪林华。估计是水仙的主意。不管怎么说，你没事就好。嗯，没事儿。你这不像是慰问我的口气啊！又有任务了，我就知道。说吧，抢什么？这次不是抢，是要。要什么？药材。鬼子的扫荡越来越紧密了。咱们前线的药材根本供应不上，所以领导命令咱们尽快筹集一批药材。找药材不难，难就难在怎么把他们送出去。现在这小鬼子活动越来越猖獗，而且我家里张大清那双贼眼天天又盯着我。这你不用担心，我已经让虎子同志过来帮忙，他负责运送药材。虎子回来了，嗯。嘿，这小子好久没见他了。那应该就没问题了，保证完成任务。嗯。哦，我洗把脸，换身衣服，这样也没法回家呀。好。哎哎，爹，娘回来啦。二娘，那个水仙呢？老爷，您还不知道吧？咱们家大少爷跟那位大少奶奶，那可是整天不着家。要是在家的话吧，那准是跟这个吵啊，跟那个打呀。尤其是那位大少奶奶，人家不是有土匪给撑腰吗？嗨，要我说呀，说不上哪天，咱们全家人啊，都得给整到土匪窝子里去。呸呸呸！你看，净胡说八道，啊，到厨房去吃饭算，香香的嘴。真是。去去去去。站住。你先休息吧，啊！金龙啊，还没说清楚呢，水仙上哪儿去了？水仙去林县了。去林县干什么去了？我们跟林县谈笔生意，临时缺人，找他过去帮我盯着。哎呀，你们人家家的就该在家生孩子，出去跑什么呀？再说了，他本来姓的就野，你还让他出去？我看呐，这个媳妇啊，你早晚管不了。嗨。这不是临时缺人手吗？再说做生意，轻轻松松赚个十倍八倍的，大伙都发财了。嗯，我这儿子够能耐的，做什么生意这么能赚钱呢？啊，跟爹说说，也算我一个
，我听听。药，药材生意。药材，打完药材啊？哎，对了，爹，您这一说药，我想起来了，我忘了一件重要的事。我我先出去一趟，我今晚不回来。哎，倒卖药材。不在就好了。水仙呢？走，快跟我走。干什么去啊？花水仙被鬼子抓了，过来，怎么回事？胡一刀不是跟你们一起吗？胡一刀是跟我们在一起，本来我们都没事儿，可是花水仙听到你还在弹药库，非要跑回去找你，结果……你们怎么不拦住他呢？我拦不住呀，你又不是不知道，只要是跟你贴边的事儿，花水仙那股子念劲儿，九头牛都拉不回来。我就说这么晚回来，就怕他出事儿。怕什么来什么，你们，我知道错了，我愿意接受组织处分，不过现在救花水仙要紧呢，胡一刀那边已经等不及了，非要带人去抄鬼子的指挥部呢，你快去看看吧，快走吧，走。